আইপিএল দুই নিয়ে এলো বড় খবর পঁচিশে সেপ্টেম্বর প্রথম আর পহেলা নভেম্বর হবে ফাইনাল ম্যাচ বিসিসিআই অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত আইপিএল দুই স্থগিত করে দিয়েছিল দিন প্রতিদিন করোনা ভাইরাসের কেস বেড়েই চলেছে এই অবস্থায় না চাইতেও বিসিসিআইকে আইপিএল দুই কে পরবর্তী আদেশের জন্য স্থগিত করতে হয়েছিল এই টুর্নামেন্ট উনত্রিশ মার্চ থেকে শুরু হওয়ার কথা ছিল কিন্তু করোনা ভাইরাসের কারণে প্রথমে এটা পনেরো এপ্রিল পর্যন্ত স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল এখন এটা অনিশ্চিতকালের জন্য স্থগিত করা হয়েছে আইপিএল দুই হাজার বিশের আয়োজন নিয়ে বিসিসিআইয়ের সঙ্গে যুক্ত এক সূত্র জানিয়েছেন এখন কিছু বলা যথেষ্ট তৈরিঘড়ি হবে কিন্তু হ্যাঁ এই বিষয়টি অবশ্যই রয়েছে যে বিসিসিআই পঁচিশে সেপ্টেম্বর থেকে পহেলা নভেম্বরের উইন্ডোতে আইপিএল করানোর ভাবনা চিন্তা করছে যদিও এটা এই বিষয়ের উপরও নির্ভর করবে যে করোনার কেস দেশে কিভাবে বাড়ছে আর সরকার এটা নিয়ে কি করছে বর্তমানে আমরা এই ডেটে আইপিএল দুই হাজার বিশের আয়োজন করার ভাবনা চিন্তা করে ফেলেছি এই সূত্র নিজের কথা এগোতে গিয়ে বলেন হ্যাঁ আমরা সমস্ত ফ্র্যাঞ্চাইজিকে এই ডেটের ব্যাপারে বলেছি তবে এই সব এই বিষয়ে যথেষ্ট নির্ভর করে যে দেশে করোনার পরিস্থিতি কেমন আমাদের এটা দেখতে হবে যে প্রতিদিন কত কেস আসছে আর কি গতিতে এটা বাড়ছে কমছে এতে সরকারের মঞ্জুরি পাওয়াও ভীষণ জরুরি হয়ে দাঁড়াবে বর্তমানে আমরা ডেটের ব্যাপারে ভাবনা চিন্তা করছি কিন্তু এখনও পর্যন্ত ভেনু নিয়ে কিছু ঠিক হয়নি আমরা এই বিষয়েও পুরো মনোযোগ দিচ্ছি যে বিদেশি খেলোয়াড়রাও আইপিএল খেলতে আসবেন যেমন যেমন সময় এগোবে ব্যাপারগুলো আরও পরিষ্কার হয়ে যাবে আমাদের সামনে আইসিসি পুরুষ টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের শিডিউল ঘোষণা করেছে দুই হাজার বিশের পুরুষ টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আঠারো অক্টোবর থেকে পনেরো নভেম্বরের মধ্যে খেলা হওয়ার কথা ছিল এই বিশ্বকাপ অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে খেলা হওয়ার কথা বিশ্বকাপে মোট ষোলোটি দল অংশ নেবে যাদের মধ্যে মোট পঁয়তাল্লিশটি ম্যাচ খেলা হবে আটটি দলের মধ্যে প্রথম কোয়ালিফায়ার ম্যাচ খেলা হবে যার মধ্যে থেকে চারটি দল সুপার বারোই নিজেদের জায়গা করে নেবে তবে যদি আইপিএল পঁচিশ সেপ্টেম্বর থেকে পয়লা নভেম্বরের মধ্যে হয়তো টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপকে স্থগিত করা হতে পারে এদিকে রোহিত শর্মা করলেন খোলাসা প্রথম ডবল সেঞ্চুরির সময় মহেন্দ্র সিং ধোনি দিয়েছিলেন এই পরামর্শ ভারতীয় ক্রিকেট দলের ওপেনিং ব্যাটসম্যান আর সহ অধিনায়ক রোহিত শর্মা বর্তমান সময়ে ভারতীয় দলের সবচেয়ে সেরা ব্যাটসম্যানদের মধ্যে একজন রোহিত শর্মার এখনও পর্যন্ত ক্যারিয়ার ভীষণই ভালো ছিল যেখানে তিনি বেশ কিছু কৃতিত্ব করেছেন ওয়ান ডে ক্রিকেটে রোহিত শর্মার ব্যাট থেকে এক বা দুটি নয় বরং তিনটি ডবল সেঞ্চুরি বেরিয়েছে দুই হাজার সাতে ভারতীয় দলের হয়ে নিজের ক্যারিয়ার শুরু করা রোহিত শর্মা দুই হাজার থেকে একটা আলাদাই ফ্লোতে রয়েছেন তিনি এর আগে দলের যাওয়া আশা করেছেন কিন্তু দুই হাজার পর থেকে তার ক্যারিয়ার বদলে গিয়েছে রোহিত শর্মার ব্যাট থেকে এই বছর অর্থাৎ দুই হাজার অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে বেঙ্গালুরু ওয়ান ডেতে প্রথম ডবল সেঞ্চুরি করেছিলেন তার স্মৃতি আজ পর্যন্ত রোহিত শর্মাকে প্রসন্ন করে আর তার স্মৃতি তার মনে সবসময় স্পেশাল ছিল রোহিত শর্মা মঙ্গলবার রবিচন্দ্রন অশ্বিনের সঙ্গে ইনস্টাগ্রাম লাইভ চ্যাট করেছেন যেখানে তিনি এটা নিয়ে বলেন যে আমি কখনো ভাবিনি যে আমি ডবল সেঞ্চুরি করব আমি স্রেফ ব্যাটিং করতে চেয়েছিলাম সেদিন সামান্য বৃষ্টি হয়েছিল আর শিখর সেই সঙ্গে ব্রেক পর্যন্ত আউট হয়ে যান আর বিরাট কোহলিও রান আউট হয়ে যান এই কারণে আমি দায়িত্ব নিই সুরেশ আর আমি একটা ভালো পার্টনারশিপ করি কিন্তু জুবিকে তাড়াতাড়ি হারিয়ে ফেলি এরপর রোহিত শর্মা মহেন্দ্র সিং ধোনিকে নিজের ইনিংসের একটা বড় শ্রেয় দিয়েছেন যার সঙ্গে রোহিত বাষট্টি রানের পার্টনারশিপ করেছিলেন আর তিনি সেই সময় ধোনির দ্বারা উৎসাহিত হয়েছিলেন বলেও জানান রোহিত বলেন আমি আটচল্লিশতম ওভার পর্যন্ত এম এস ধোনির সঙ্গে ব্যাটিং করি পার্টনারশিপ চলাকালীন উনি আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে থাকেন আর আলোচনা করতে থাকেন ধোনি আমাকে বলেন যে তুমি সেট ব্যাটসম্যান আর পঞ্চাশ ওভার পর্যন্ত ব্যাটিং করো আর আমি চান্স নেবো डियर फ्रेंड्स हमारे प्रतिबेदन टी आपनर मतमत कमेंट्स कराते भूलें ना मास्क क्रिकेट यूट्यूब चैनल की सबसक्राइब कर साथ ही थकून भिडियो देखार जो धन्यवाद